ございます。宮山です。今日ちょっといろいろ出かけたいなと思っていて、まず午前中は朝のウォーキングのついでにちょっと役所まで行って期日前投票してこようかなと思います。で、今日1日出かけるのでせっかくだったらじゃん。こちらゼンハイザーさんからいただいた cx プラストゥルーワイヤレス。これまだ忙しくて開けれてなかったので、これを今のうちに開けて充電をしておいて、今日のお出かけのお供にしようかなと思ってます。それでは早速開封していきたいと思います。この CX プラストゥルーワイヤレスは、このプラスがない CX トゥルーワイヤレスっていうのを以前、ゼンハイザーさんにいただいたことがあるんですよ。で、それはノイズキャンセリングと外音取り込みモードがついていないイヤホンだったんですが、音はですね、さすがゼンハイザーということでめちゃくちゃ良くて、で、私の父がものすごくゼンハイザーが好きなので、父にプレゼントしてしまって、実は今、手元にないんですよね。なので、今回、ゼンハイザーさんからさらに上位モデルの外音取り込み機能とノイズキャンセリング機能がついたこの CX プラストゥルーワイヤレスをいただけてめちゃくちゃ嬉しいですこれで私もやっとしっかり使えるなっていうような感じですねでちょっと早速開けていこうかなと思うんですが実は検品のためにゼンハイザーさん毎回プレゼントする前に中身チェックしてくださってるんですよなので多分1回開封してあるものだとは思うんですがよいしょ相変わらずめちゃくちゃかっこいいメインビジュアルがついてますね。で中身は説明書とよいしょアクセサリー類ですね。多分今デフォルトでついてるのを含めて4種類ぐらいのイヤーピースがついてるみたいですね。充電が USB-C でやるみたいなのでちょっと短めの USB-C のケーブルがついてます。ケーブルかわいいですここにちゃんとゼンハイザーのマークがついてます肝心の本体が多分検品していただいてるので一回開封してはいるとは思うんですがこちらが本体になりますかっこいいここ結構高級感があるシルバーの仕上げになってますねちゃんとここゼンハイザーのロゴマークがしっかり刻印されてますねプリントじゃない感じですでケースはトゥルーワイヤレスの頃とほとんど大差がなさそうな感じですねで本体はこんな感じの見た目ですねトゥルーワイヤレスの頃とほとんど変わりないかなと思いますここの一番表側のゼンハイザーのロゴマークが入っている部分にちょっと違いがあるぐらいですねでケースと本体にはちゃんとマグネットが仕込まれているのでこんな感じでスッと吸い込まれてすぐに着脱できるっていうのもありがたいですねこちらの説明書を読んでる間に本体充電しておこうかなと思いますポチッとで充電中はこのオレンジっぽい黄色っぽいライトが点滅してくれるみたいですね今回私はこの USB-C ケーブル PD 充電器につないでいるんですが急速充電の充電器でも割と問題なく充電できそうですねたまにワイヤレスイヤホンって急速充電器つないじゃうとこういったチャージマークが点滅しなくてうまく充電できないみたいなことがあるんですが PD 急速充電器でも問題なく充電できそうな気配がしてますよいしょ。
今20分ぐらい充電したんですけどもうここ緑マークになってるんですよね緑マークだとほぼほぼフル充電できてるよっていうマークなので急速充電だとめっちゃ早く充電できるみたいですこれ結構いいですねでゼンハイザーは専用のアプリがあるので早速こちらでいろいろ設定していこうかなと思いますカスタマイズしたのでいつもイヤホンで音質検証している宇多田ヒカルのピンクブラッドで聞いてみようと思います。CX プラストゥルーワイヤレスでこちら宇多田ヒカルのピンクブラッドを聞いてみたんですがいやびっくりしましたこれめちゃくちゃ音がいいですねこれの1個旧型のモデル試したことあるんですけどそれ以上にクリアでこうパキッとしたいい音が流れてくるなっていうような印象でしたで大体これアマゾンとかで1万9800円とかで買えるんですけど1万円台後半のイヤホンの中でも音質っていう点で言ったらこれにかなうイヤホンってなかなかないんじゃないかなと思います今私が持ってるイヤホンの中でも本当トップクラスのいい音ですね私普段 AirPods Pro で音楽聴くことが多いんですけどもう AirPods と比べてもあっ圧倒的に音がいいですいや前のモデルでも相当いいと思ったんですけどこれねノイキャンも外音取り込みもついていや本当に最強のイヤホンを作ってしまったんじゃないかなと思いますでただ本当一1点何点を上げるとすればちょっとだけ見た目が安っぽいことですかねケースもプラスチックでできててその分軽くはあるんですがやっぱ人によってはちょっと安っぽく感じちゃうかなっていうのもあるかと思いますでこれからさっき言った通りちょっと期日前投票も兼ねて朝のウォーキングしてこようかなと思うので外音取り込みモードにして外の雑音聞きながらどれぐらい音楽聴きやすいかとかいろいろ試してこようかなと思います。朝のウォーキング兼期日前投票から帰ってきましたで今回外ではこちらの AirPods Pro とゼンハイザーの CX プラストゥルーワイヤレスを比べたんですけど外音取り込みモードについてはやっぱりこっちの AirPods Pro の方がより自然に聞こえるかなっていうような形ではあったんですがゼンハイザーについても外音取り込み機能は思ったよりはまあいいかなっていうような形で車が横を通っていく音とかあと自転車がこう来た時の音とかは十分に聞こえるかなっていうような感じでしたね結
構車通りの多い道とか人通りの多い道で立ち止まってこちらのノイズキャンセリング機能も試してみたんですけど思った以上にカットをしてくれますね AirPods Pro とどっちがノイキャン強いかって言えばもちろん AirPods Pro の方が強くはあるんですがでもこっちもかなり検討しているような感じでしたなので逆に言えば歩行中とか移動中とかは結構音が遮断されて危ないので電車の中とか立ち止まってる時とかあとはカフェの中で雑音をしっかり切りたい時とかに使う方がいいのかなと思いましたそれぐらい結構ノイキャンは強いですで結構役所が遠くて汗だくになるまで歩いちゃったのでこの後ちょっとシャワー浴びて出かける準備したいなと思います